स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉल्स है जिनको कि इलेक्ट्रॉन्स माना गया वो राइट right साइड की तरफ मूव कर रही होती नजर आती है लेकिन जो होल्स है पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हुए नजर आती है इस एनोलॉजी से हम चार्ज कैरियर्स के फ्लो को समझ सकते हैं स्टूडेंट्स इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक करंट इन इंट्रेंसिक सेमी राइट सो इन द प्रोसेस वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर न स्टूडेंट सपोज दिस इज अ सेमी कंडक्टिंग ब्लॉक एंड इट्स टू एंड आर कनेक्टेड टू अ बैटरी टू अ सोर्स ऑफ ई एम एफ एंड वी आर अवेयर इन अ सेमी कंडक्टर देर आर टू काइंड ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं एंड होल्स विच आर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स तो बच्चों सेमी कंडक्टर के अंदर दो तरीके के करंट होता है एक तो करंट है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा करंट है ड्यू टू द होल्स विच एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स तो सपोज दिस इज सेमी कंडक्टिंग ब्लॉक और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ए मान लेते हैं एंड सपोज द लेंथ ऑफ दिस ब्लॉक इज एल एंड वी विद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द सेमी कंडक्टिंग ब्लॉक तो बच्चा ये वाला जो एंड होगा इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल सो दिस एंड ऑफ द ब्लॉक विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो दिस एंड ऑफ द सेमी कनेक्टिंग ब्लॉक विल बी एट लोअर पोटेंशियल तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा इसकी डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नो स्टूडेंट्स इंट्रेंसिक में आपको पता ही है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और उतने ही सारे होल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बींग नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स तो दे विल ड्रिफ्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड साइड द सेमी कंडक्टर विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ये जो डार्क डॉट्स है ये मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड सपोज ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सेमी कंडक्टर के अंदर इनकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो वी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और स्टूडेंट्स जो होल्स होते हैं वो आपको पता ही है पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है तो उनको मैं इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं होल्स को तो होल्स बींग पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स विल मूव फ्रॉम फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड तो ये होल्स की डायरेक्शन हो गई तो दोनों चार्ज कैरियर्स ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं दीज आर होल्स और होल्स की जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो हमने वी एच मान लिया एंड स्टूडेंट्स दिस इज द कन्वेंशनल करंट कनेक्टिंग जो वायर है उसमें जो करंट है दैट्स इंटायरली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट एंड दिस इज द कन्वेंशनल करंट सो नेट करंट इन साइड द सेमी is given by the sum of the current due to the flow of electrons and the current due to the flow of holes right suppose students ne is the number density of electrons and nh be the number density of holes then we are aware current electricity humne padha tha the current is given by n e a v d n is the number density of charge carriers e is the charge which it carries a is the cross section area and v is the drift speed right students magnitude of current due to the flow of electrons is given by n e e a v this i have told you it's the drift velocity of the electrons n e is the number density of free electrons number density means number of free electrons per unit volume similarly the magnitude of the current due to the flow of holes is nh ea vh vh is the drift speed of the holes and nh it's the number density of holes which is again the total number of holes per unit volume right and this formula comes from this one i mean it has already been verified in the unit of current electricity right n stands for the number density of electrons a it's the cross sectional area v is the drift speed of the charge carriers so the total current through the semiconductor would be substitute this value e i e and i h over here so we get e a it can be taken as common so we will be left with n e v plus 
NHVH. So this is the expression for the current flowing through the semiconducting crystal. Now students we are aware the resistance offered to the flow of current is given by let's substitute this as equation 1. Now the resistance offered by the substance to the flow of current is R is equal to rho L by A. A is again this cross section area. L is the length of the semiconducting block. Rho is the resistivity of the semiconducting block. Right? Rho is the resistivity of the material that is semiconductor in this case. Also students, as per Ohm's law, we are aware as per Ohm's law, we are aware that the current flowing uh, through a Conductor is directly proportional to the potential difference applied across it, right? So mathematical expression is V equals to IR or the resistance may be written as V by I. V is the potential difference applied across the ends of the semiconducting block. So what we do is we can compare these two. So what we get is from these two we get V by I is equal to rho L by A. Isn't it? Or we can write V by L is equal to rho I by A. Now students what we can do is we can substitute this value of current from equation 1 over here. So we get rho by A. The expression for the current is from equation 1, Ea, NeV plus NHVH. So, Aa get cancelled. So, we are left with, therefore, V by L. It is equal to rho E, NeV plus NH. Vh. Clear? Also students we are aware potential difference divided by length that will give us the strength of the electric field. Isn't it? So E is equal to since electric field which is set up across the length of the conductor it is equal to in magnitude it is equal to potential difference applied divided by distance between the two lengths uh, two ends which will give you the length of the semiconducting block. Therefore, E is equal to rho E NeV plus NHVH or just rearrange the terms 1 by rho it would be equal to E. It can be written like this NeV by E. This is actually known as the electron mobility plus NH. E sum divide kar rahe, to yahan pe aajayega VH divided by E. This term which is the drift speed acquired by the holes per unit strength of the electric field. This is known as hole mobility. So reciprocal of resistivity is given by this. Right? Now we are aware reciprocal of resistivity is conductivity. So students expression for the conductivity is here I have represented sigma as the conductivity of the semiconductor. So it is E N E mu E. This mu E it represents the electron mobility plus N H and it is mu H. Mu H is the whole mobility of the students here mu e it represents the electron mobility which is defined as the drift speed acquired by the electrons per unit strength of the electric field while on the other hand mu h it represents hole mobility which is defined as the drift speed acquired by the holes per unit strength of the electric field. So this is the expression for the conductivity of a semiconductor. But yo, I am very very sure कि आपने ये वीडियो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, कुछ नॉलेज गेन किया होगा, तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वाचिंग